இங்க பாரு தெளிவா சொல்ற சொத்து உனக்கு கிடையாது அது ஏ சொத்து சரி நமக்குள்ள எதுக்கு சண்டை சமாதானமா போயிடலாம் மருமகளா நீ வந்திருக்க மருமகனா நான் வந்திருக்க ரெண்டு பேருமே வெளியில இருந்து வந்தவங்க தான் நமக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் வேணா போட்டுக்கலாம் ஆளுக்கு பாதி சொத்தா பிரிச்சுக்கலாம் ஐயோ பாவம் அடிக்கிற கொள்ளையில கூட்டணி வரையா அது நடக்காது பார்த்திபன் உனக்கு சொத்துல நயா பைசா வராது நீ எதிர்பார்க்கவே பார்க்காத நீ என்ன பிளான் பண்ணாலும் சரி அத நான் முறியடிப்பேன் என் கிட்ட மோதிர வில வச்சுக்கா அப்படியா அப்ப என்னதான் பிளான் சொத்து என் கைக்கு வந்தாச்சு இனிமே அது உண்மைதான் என் கிட்ட வந்த சொத்து இனிமே என் அத்த கைக்கு கூட போகாது அம்பிகாக்கும் பங்கு கிடைக்காது அதனால உங்ககிட்டையும் வராது திரும்ப வாங்கலான்னு பார்த்தனா அதுவும் நடக்காது ஏற்கனவே அந்த வீட்டில் என் கிட்ட மோதின அந்த ரெண்டு பேரையும் நான் அடிச்சு துரத்தி வேரோட பிடுங்கி நான் வெளியில எரிஞ்சிட்டேன் உன்னை நேத்ததா அந்த குடும்பத்துக்குள்ள விதைச்சிருக்காங்க உன்னை தூக்கி எறியறது ஒன்னும் கஷ்டம் இல்ல அது மட்டும் இல்ல ஏன் புருஷன் இப்ப ஏன் கைக்குள்ள இருக்கான் சொல்ற எடுப்படி வேலைய செய்ய தயாரா வேட்ட நாய் மாதிரி நாக்க தொங்க போட்டுட்டு இருக்கான் உன் கொலைக்கேஸ் இருக்கே அது அப்படியே லேசா ஊசிப்பி விட்டா போதும் நீ எங்க இருக்க மாட்ட உள்ள இருப்ப உன் கூட்டாளிங்க அப்புறம் எங்க இருப்பாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் ஆமாமா நீ எனக்கு சொத்து விஷயத்துல குடைச்சல் கொடுத்தன்னு வெயே நீ கொலை பண்ணதா சொன்னாங்களே அந்த விஷயத்த கையில எடுக்க வேண்டியதா வரும் இந்த விஜயும் மகாவும் வேணா நீ செஞ்ச கொலைய ஆதாரத்தோட நிரூபிக்க முடியாம இருக்கலாம் உன்ன மடக்க நான் எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவேன் அந்த குடும்பம் என்ன நம்பிதான் இருக்க உன் ஆட்டத்தெல்லாம் அம்பிகா கிட்ட வேணா காமி என் கிட்ட வச்சுக்காது வச்சுட்டா வாங்க மாப்பிள வாங்க உட்காருங்க தண்ணி குடிங்க நாகேஸ்வரி அப்பா போனவங்க வந்தாங்களா இல்லையான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க வந்துட்டாங்க பாரு நான் வந்துட்டேன் பா அதான் மாப்பிள ஒரே கொடைச்சல் எப்ப வருவாங்க எப்ப வருவாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா அக்கா போன காரியம் என்ன காச்சி அக்கா சொல்லுங்க அக்கா வளங்கம்மாள்ல ஈஸ்வரிய பத்தி என்ன சொன்னாங்க ஒரு அளவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சது நாலஞ்சு பேர் கிட்ட போட்டோ காட்டி விசாரிச்சோம் அவங்க எல்லாருமே மாமாவோட தங்கச்சி செண்பகவள்ளி பத்தியும் அவங்க மக ஈஸ்வரி பத்தியும் நிறைய சொன்னாங்க என்னம்மா சொன்னாங்க போட்டோல இருக்கிற அந்த ஈஸ்வரி தில்லையோட தங்கச்சி பொண்ணு இல்லைன்னு சொன்னாங்க போன காரியம் நல்லா பலன் கொடுத்துருக்குப்பா பெரிய மனுஷங்க வயசானவங்க சில பேர் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தில்லை மாமாவ ஞாபகம் இருக்கு அவர் தங்கச்சி ஞாபகம் இருக்கு அவங்க மக ஈஸ்வரிய பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா அவ இவ கிடையாதுன்னு போட்டோ பார்த்து தெளிவா சொல்லிட்டாங்க என் அத்த விஷக்காய்ச்சல் வந்து இறந்துட்டாங்களா அதனாலதான் ஈஸ்வரி எங்களை தேடி வந்திருக்கா அங்க ஈஸ்வரி போட்டோவை காட்டினப்போ அவங்க அதை பார்த்துட்டு இது ஈஸ்வரி கிடையாதுன்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டாங்க எங்க வீட்டுல இருக்கிற ஈஸ்வரி எங்க அத்த பொண்ணு ஈஸ்வரி கிடையாது அத உறுதியா சொன்னாங்க ஆனா இத கேட்கும் போது எனக்கு அதிர்ச்சியாவே இல்ல இதுதான் நானும் மகா அக்காவும் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோமே அத்த வீட்ல இருக்கிற ஈஸ்வரி オリジナル ஈஸ்வரி கிடையாது அப்ப தில்லி வீட்ல இருக்காளே அந்த ஈஸ்வர் யாரும்மா அது தெரியாது அவ எங்க இருந்து வந்தா எப்படி வந்தா தெரியாது 
இதை சொல்றதுக்கு எனக்கே கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா தான் இருக்க இது பெரிய மோசடியாச்சே ஆழ்மாறாட்டம் சட்டப்படி குத்தமாச்சே ஒரு விஷயத்த நம்ம எல்லாருமே கவனிக்கணும் அந்த வீட்ல இவர் இருந்தப்போ இவர் ஒரிஜினல் விஜய் கிடையாதுன்னு அந்த ஈஸ்வரி ஒரு வீடியோ ஆதாரத்தை காட்டினா அதனாலதான் இவரை வீட்டை விட்டு துரத்துனாங்க ஒரிஜினல் போலின்னு ஈஸ்வரி சொன்னா ஆனா அவளே இப்போ ஒரிஜினல் கிடையாது போலி அப்புறம் இன்னும் என்ன கத்தாயிக்கும் உண்மையை போட்டு உடச்சிட வேண்டியதானே ஈஸ்வரி போட்டோ வச்சு அந்த ஊருக்குள்ள கேட்டாச்சு செம்பகவல்லியோட மக ஈஸ்வரியே இல்லன்னா அவங்க சொல்லியாச்சு அந்த ஈஸ்வரி கிட்ட போய் நேரடியா மோதிர வேண்டியதானே அவன் முகத்தரையை கிழிக்க வேண்டியதானே ஆமா மகா வாய்ப்பே போகலாம் இப்பவே போய் பேசிடலாம் ரெண்டு ஒண்ணு பாத்துடலாம் அவ தோலை உரிச்சு அவளை காட்டி கொடுத்தாதான் அந்த தில்லை குடும்பத்தை காப்பாத்த முடியும் கிரிங்கப்பா நாகேஸ்வரி தான் அவசரப்படுறானா நீங்களும் ஏன் உணர்ச்சி வசப்படுறீங்க ஏம்மா இந்த காரியத்தை செஞ்சாதான் என்ன அதுல என்னம்மா கஷ்டம் ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்துடலாமா யாரோ ஒரு போலிய அசல்னு நம்பி தில்லை குடும்பம் அவ காலடியில அடிமைப்பட்டு கிடக்கு அவங்களை விடுவிக்க வேண்டியது நம்ம கடமை இல்லையா மாப்பிள நீங்க என்ன சொல்றீங்க இல்லம்மா எனக்கும் அதே நினைப்புதான் ஆனா மகாதான் தயங்குறா மடி சொத்து பிரச்சனை இப்ப பெரிய விஷயமா போய்கிட்டு இருக்கு ஏமா வச்சுக்கோ சொத்து எல்லாமே இப்ப அந்த ஈஸ்வரி பேர்ல இருக்கு ஆனா அவ ஒரிஜினல் இல்ல ஒரு போலி கிட்ட பேச்சியோட சொத்து போயிருக்கு எப்ப என்ன ஆபத்து வேணாலும் வரலாம் அதனால உடனடியா இறங்கி உண்மையை சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சுமா அப்பதான் பேச்சு குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் இப்படி யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாதுமா அவசரப்படாதீங்கப்பா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இதுல யோசிக்கிறதுக்கு என்னக்கா இருக்கு நம்ம நாள் கடத்த வேணாங்கா ஏன்னா இது உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆமாக்கா உரிமையா அந்த வீட்டுல இருக்க வேண்டிய அந்த பொண்ணு இப்ப எங்க இருக்கா அவள இவ ஏதாவது பண்ணிட்டாளா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்கா ஆமா ஆமா அடைக்கலம் தேடி வந்த தில்லையோட தங்கச்சி பொண்ணு இப்ப எங்க இருக்காளோ என்ன செய்யறாளோ மகா என் அண்ணன் கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறது அத்த பொண்ணே கிடையாது இப்ப அந்த ஈஸ்வரி யாரு இது உண்மையான பேரா அவ ஊர் என்ன அவ இவ்வளவு கச்சிதமா வந்து நாடகம் போடுறானா அவ பின்னணியில யார் இருக்கா இவளுக்கு நம்மளோட இந்த குடும்பத்துக்குள்ள என்ன நோக்கம் அப்படி என்ன வேலை ஜெயமணிய கல்யாணம் பண்ணி இந்த குடும்பத்துக்குள்ள ஊடுருவி இத்தனை காலம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க நாம உடனே அவ முகத்திரையை கிழிக்க வேண்டாமா கரெக்ட் இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் ஆனா இப்ப நேரடியா போயி நீ ஈஸ்வரி இல்ல நீ யாருன்னு கேட்டா அவ பதில் சொல்லிடுவாளா அவ இந்த குடும்பத்துக்குள்ள வந்த நோக்க என்ன சொத்த தான் பேருக்கு மாத்தி எழுதிக்கிட்ட காரணம் என்னன்னு எல்லா ரகசியத்தையும் புட்டு புட்டு வச்சிருவாளா அப்படி அவ சொல்லிட்டான் அதுல எவ்வளவு உண்மை இருக்கும் அவ போலின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா அவ உடனே ஓடிட மாட்டான் காணாம போயிட மாட்டான்னு உங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியுமா அதே சமயம் அவ யாருன்னு இப்ப நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அவ ஒரு போலி அத அவ கிட்ட சொல்லாம அவ நடவடிக்கைகளை இனிமே நல்லா கவனிச்சு அவ நோக்கி என்னன்னு நாமளே கண்டுபிடிச்சு அவளை பத்தின உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் இதுதான் கரெக்டா இருக்கும் ஆமாம்மா இதுதான் சரி ஆமாக்கா நான் ஒரு அவசரம் கொடுக்க ஏய் நீ ஈஸ்வரி இல்லன்னு சொன்னா அடுத்த நிமிஷமே அவ துண்டக்கான துணிய கண்ணன் ஓடி போயிட மாட்டா அதனால அவளுக்கே தெரியாம அவளை பத்தி கண்டுபிடிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் அது மட்டும் இல்ல அவ ஈஸ்வரி இல்லைன்னு நம்ம அறகுறிய கேட்டதை வச்சு குற்றம் சாட்ட முடியாது இவர் விஜய் இல்லைன்னு அவ அந்த நாகராஜோட வீடியோ ஆதாரத்தை காட்டினான் யாராலையும் அதை மறுக்க முடியல எதிர்த்து பேச முடியல நாமளும் அந்த மாதிரி அவ ஈஸ்வரி இல்லைங்கிறதுக்கு அசிக்க முடியாத ஆதாரங்களை காமிக்கணும் இல்லனா நமக்கு ஏற்கனவே ஈஸ்வரி மேல பகை இருக்கு அந்த பகையில நம்ம சொல்ற மாதிரி ஆயிடும் நம்ம சொல்ற குற்றச்சாட்டு அடிபட்டு போயிடும் தில்லை மாமாவ வலங்கை மாடல இருக்கிற சில ஆளுங்களுக்கு தெரியும் சொன்னாங்க அவங்கள இங்க கூட்டிட்டு வரதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணணும் அவங்களோட நம்ம அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையணும் தில்லை மாமாவும் முன்னாடி வச்சு 
நாம அவங்களே ஈஸ்வரிய அடையாளம் காட்ட சொல்லணும் அப்பதான் அது சரியான ஆதாரமா நிக்கும் இது நீ அங்கே சொல்லிருந்தா நான் கையோட கூட்டிட்டு வரதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருப்பேன்ல அவங்க மூணாவது மனுஷங்க நம்ம கூப்பிட்ட உடனே வந்துருவாங்களா நமக்கு அந்த ஆதாரங்களோட வேற ஆதாரங்களும் தேவை எப்படி ஈஸ்வரி செண்பக வள்ளியோட மகளங்கறத மட்டும் சொன்னா அது அரைகுற தகவல் சொல்றதா அர்த்தம் அது பாதி உண்மைதான் மீது உண்மை என்னன்னா ஈஸ்வரி செண்பக வள்ளியோட பொண்ணு இல்லைன்னா அவ யாரு அவ ஊர் என்ன அவ பேர் என்ன அவ குடும்பம் எது இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கடமைகளும் நமக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னா இவ என் அத்த பொண்ணு இல்லன்னு சொல்றது ஒரு பாதி அப்ப இவ யாருன்னு ஆதாரத்தோட கண்டுபிடிச்சு சொல்றது இன்னொரு பாதி ஆமா இந்த ரெண்டு விஷயமும் கண்டுபிடிச்சாதான் அது முழுமையான உண்மையா இருக்க முடியும் நமக்கு இப்ப தெரிஞ்சது ஒரு பாதி மட்டும்தான் மறு பாதி உண்மைய நம்ம இனிமேதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா அதெல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அதை பத்தி தான் இனிமே நம்ம யோசிக்கணும் நமக்கு கல்யாண நாள் வருதுல்ல எனக்கு வயிறு முக்தி வாங்கி தரேன்னு சொன்னீங்க தெரியுமா <laughs> நீ என்ன வேணா பாத்துக்கடா நீ வேணா பெரிய ஆளா இருக்கலாம் ஆனா என் கிட்ட அதெல்லாம் பழிக்காது என் கிட்ட இருந்து உனக்கு நிறைய பைசா தேராதுன்னா அவ கால நான் விழுந்து சரண்டாகணுமா பண்ற சதி எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு திமுரா இப்படி ஒரு பொண்ணை நான் பார்த்ததே இல்ல டேய் டேய் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரா அம்பிகா வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்க என்ன எனக்கு என்ன பயமா டேய் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கடா இவங்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட மாட்டிருக்காங்கன்னு நினைச்சோம் ஆனா உண்மைய பார்க்க போனா நாம தான் இவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் பயங்கர அசிங்கமா இருக்கு டே பார்த்திபா நீ உணர்ச்சி வசப்பட்டு ரொம்ப ஓவரா பேசக்கூடாது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அம்பிகா உன்னை நல்லவன்னு நினைச்சு உன் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்கா இப்ப அவங்க சைட்லதான் தப்பு இருக்குன்னு குற்ற உணர்ச்சியோட இருக்கா இப்ப நம்ம நாலு காசு பார்க்கணும்னா அவளை அப்படியே நினைக்க விடணும் இல்ல நையா பைசா நமக்கு தேராது புரியுதா அம்பிகாங்க அம்பிகா என்னாச்சு அம்பிகா என்னாச்சு உடம்பு சரியில்லையா என்னமாச்சு இல்ல உடம்புக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எல்லாம் குட் நியூஸ் தான் கர்ப்பமா இருக்க ந 
நீங்க அப்பாவாக போறீங்க நான் அம்மாவாக போறேன் என்னங்கண்ணி <laughs> 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 அதோட முக்கியமான வேலை ஒன்று இருக்கு என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க டாக்டர் கிட்ட அப்புறம் போலாம் இல்லங்க இல்ல அம்பிகா அவன் இப்பதான் வந்தான் வரும்போதே ஏதோ பிரச்சனையோட தான் வந்தான் அதுல இருந்து இன்னும் வெளியவே வரலம்மா பார்த்தி பிசினஸ்ல ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் அத நம்ம சமாளிச்சுப்போம் இப்போ இங்க பாருங்க நம்ம குழந்த வந்த நேரம் நம்ம ஓஹோன்னு இருப்போம் எனக்கு எனக்கு இல்ல இல்ல நீ எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதம்மா அவன் ஏதோ மூட் அவுட்ல இருக்கான் அதான் அப்படி இல்ல நீ அவரு அதுவும் நான் இப்போ குழந்தை உண்டா இருக்கேன்னு சொல்றேன் அவர் முகத்துல எந்த சந்தோஷத்தையும் காணும் அது எப்படி வேற வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போவாரு நான் போய் கேக்கல இல்ல அம்பிகா வேண்டாம் உங்களுக்குள்ள ரொம்ப அன்பா அந்யோன்யமா இருக்கீங்க எல்லார் கண்ணும் படுற மாதிரி சண்டை கிண்ட வேண்டாமே அதுவும் இல்லாம அவன் பிசினஸ் பிரச்சனையில ஏதோ மூட் அவுட்ல இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் கடன் கொடுத்தவங்க அசிங்கமா பேசியிருக்கணும் அந்த கோபத்தை தான் ஓ மேல காட்டிட்டு போயிருக்கான் நீ கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விட ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு அவனே உங்ககிட்ட வந்து பேசினதுக்காக சாரி கேட்டுருவாமாட்டாள்டிட்டாள்டி தம்பி அவகிட்ட கோவத்தால காமிக்காதரா சண்டை போடாதரான்னு நாம சொன்னோம் அவளை விற்பேத்திட்டு போயிட்டான் பாரு என்னங்க இது புது குழப்பம் நாமளே இவ சொத்து நம்ம கைக்கு வராம நொந்து போய் உட்கார்ந்துருக்கோம் இதுல இவ உண்டா இருக்கான்னு ஒரு புது குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிருக்கா இருக்கிற பிரச்சனையில இது ரொம்ப அவசியம் நாம நெருப்ப மூட்டி விடுறான்னு தான் சொன்னோம் இவன் குளிர் காஞ்சிட்டே வந்துட்டான் இப்ப வீடு பத்திக்கிட்டே இருக்குதுன்னா நாம என்ன பண்ண முடியும் ஏதாவது சமாளிப்போம் ஹலோ அம்மா அம்பிகா பேசுறேன் எனக்கே இப்பதான் தெரியும் கர்ப்பமா இருக்கேம்மா நீ பாட்டி ஆக போற அப்படியாம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கம்மா நாகாத்தம்மா எல்லாம் உன் கருணை போமா 
வரும் <laughs> அதுவும் மக வைத்து குழந்தனா அதுக்கு மௌசை தண்ணி தாண்டி 